شقت وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا وہ ادینت لربی ہا و حقت اور وہ کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان اور اس پر فرض بھی یہی ہے کہ ایسا کرے یعنی آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے وہ پھٹ جائے گا اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوں گے وہ کان لگا کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو سننے کی استطاعت دی ہوئی ہے کئی چیزوں کی استطاعت تو ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہے کئی چیزوں کی نظر نہیں آتی کہ سے سورہ حامی مسجدہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے ہاتھ پاؤں ایون کے اس کے جسم کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی تو پھر انسان کلام کرے گا اپنی کھال سے کہے گا کہ آج تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو تمہیں کیسے زبان مل گئی تو پھر آگے کھال بول کے کہے گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر مخلوق کو بولنے کی طاقت دی ہے لیکن یہاں پہ ڈومنٹ پوزیشن میں کئی چیزوں کی قوت گویائی ہمیں سنائی نہیں دیتی قیامت والے دن وہ چیز واضح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قیامت والے دن آسمان کان لگا کر سنے گا اپنے رب کے حکم کو وہ حقت اور اس پہ فرض بھی یہی ہے کہ وہ اطاعت اختیار کرے اپنے رب کی وہ عید الارض مدت اور جب زمین پھیلا دی جائے گی ظاہر زمین کو ادا دکت الارض دکن دکا کوٹا جائے گا زمین کو تو بالکل فلیٹ کر دی جائے گی یہ پوری کی پوری زمین ہی میدان میشر بن چکی ہوگی زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی وہ القت ما فی ہا و تخلط اور زمین ہر وہ چیز باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی مراد جو اس نے اپنے اندر جو ہے وہ مردے ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں گے وہ سب کے سب مردے باہر نکال دے گی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا وہ ادینت لربی ہا و حقت اور زمین بھی کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنے گی اور اسے شایاں بھی یہی ہے اس پہ فرض بھی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی طرف لوٹے یا ایوہ الانسان انکا کادحن الہ ربکا کادحن فملاقی اے انسان تو ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے کوشش میں لگا رہتا ہے تیرا مقدر یہ ہے کہ تو مشقت میں پڑتا رہے حتیٰ کہ تیرے رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے قرآن حکیم کی ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا کسی کی مشقت یہ ہے کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی ہے اور مزدوری کی فارم بھی ڈفرنٹس ہے کسی نے وزن اٹھانا ہے تو کسی نے جو ہے وہ انٹلیکچوئل ان پٹ دینی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کسی ملٹی نیشنل میں جاب کرتے ہوئے ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے مشقت ڈفرنٹ رکھی کسی نے زمین میں حل چلانا ہے اس کی مشقت وہ ہے ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا دیا ہے جو اس کی یعنی بنیادی ضرورت ہے اس پیٹ کو فلفل کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی مشقت میں کاٹنی پڑتی اور یہ ایک ایسی مشقت ہے جس سے دنیا میں ہر جاندار کو گزرنا پڑتا جانور بھی اس ساری چیز سے گزرتے ہیں لیکن انسان اور جانور میں فرق ہے جانور یہ سب کچھ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے اور انسان کو اللہ نے عقل کا انسٹرومنٹ دیا ہے انسان جو ہے وہ عقل کے ذریعے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے بکری کا پیٹ بھرا ہو اس کے باوجود اگر اس کو آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ تازہ گھاس ہو تو وہ ایک دو دفعہ منہ ضرور مارے گی اپنی جبلت کی وجہ سے لیکن انسان کے پاس عقل کی یہ دولت ہے کہ انسان خالی پیٹ بھی ہو اور اس کے سامنے حرام آ جائے اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو تو اپنا ہاتھ روک لے گا صبر کر لے گا حتیٰ کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ الگ بات اور بعض کا دنیاوی طور پہ بھی لوگ اتنا غصہ کھا جاتے ہیں کہ کسی مجلس میں گئے ہوئے ہوئے ہیں کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا کہ آج جا کے ولیمہ کھائیں گے اور وہاں پہ کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے تو چاہے بھوکا بھی ہو تو وہ روٹی کھا کے چھوڑ کے جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے کہ میں نے روٹی نہیں کھانی 
یہ انسان کو جو اللہ نے عقل کے ذریعے یہ استطاعت دی ہے کہ اس پہ اس کی جبلت غالب نہیں آتی یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کے پاس یہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ انسان گیون سرکمسٹانسز میں بھی خدا کے خلاف اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرے اپنی عقل کو استعمال کر کے جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ جو حواس ہیں ان کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے یعنی حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں جبلت ہے شہوات اٹیچ کی ہوئی ہیں اس کی تکمیل جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے یعنی انسان عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو اپنی ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کے اس کی اطاعت میں لگاتا ہے اور عقل کی تکمیل وہی سے ہوتی ہے عقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے اس کی تکمیل پھر وہی الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں جب وہی کا حکم آ جائے پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں پھر ہم وہی کی پیروی کرتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب کا قول بڑا مشہور ہے سن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف عقل کی بنیاد پہ فالو کر رہا ہوتا تو موضوع پر جو مسا ہے یہ طلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا کیونکہ عموماً طلوے گندے ہوتے ہیں مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے نا چلتے ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موضوع کے اوپر مسا جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر کرنا ہے تو ہم پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں تو عقل کی تکمیل وہی الہی سے ہوتی ہے تو ہر جاندار مشقت میں آپ دیکھیں چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا ان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی تو اللہ تعالیٰ مارا اے انسان میں نے تیری تیرا مقدر کیا ہے کہ تو نے مشقت میں رہنا ہے حتیٰ کہ تو اپنے رب کے پاس آ جائے اور یہی اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے وہ فارغ نہیں تھے یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے بھائی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے گیون سرکمسٹانسز میں انسان کو تو پہلے ہی مشقت میں کیا گیا ہے اسی مشقت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں ہر ویکینڈ پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں لوگ اٹینڈ کرتے ہیں جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی ایک ہی چھٹی ہوتی ہے یہ دو ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے پھر یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں تو یہ سارے بہانے انسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے مراد کیا کہ تیاری کر لو اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کبھی اچھا وقت نہیں آنا ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے لیکن آپ دیکھیں گے جو جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے کہتا ہے جاب لگ تو سکون آ جائے گا جاب کیا لگتی ہے ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا ایسا نہیں ہونا آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے مصروفیت کے اعتبار سے بھی رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت اور اسی مشقت میں ان کا قاد ہن الا ربی کا قد ہن ف ملاقی حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا پھر ادھر جا کے گا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا اصل زندگی تو یہ تھی اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی 
والعياذ بالله تعالى اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھیں رکت پیدا کرنے والی تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے تو میں اسی سنت میں عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز اور یہ پارا نمبر تیس تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت ہے انظار بال آخرہ ہے آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن اور اگر خدا کی نافرمانی کی یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے تو چمڑی تو اتر جانی ہے اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم ادولی کر دے باقی معاملات کی ایسا نہیں ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے من اوت یا کتاب اہو بھی یمین پس قیامت کے دن جس کو اس کا نام امال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فصوف یوحاسب و حساب یسیرا تو پھر ان قریب اس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے گا یعنی پھر وہ صرف ایک زبانی جمع خرچ والی بات ہوگی جس کو نامہ اوال دائیں ہاتھ میں ملا اس کو تو جنت کا پروانہ مل گیا وہ یم قلب الا اہلی ہی اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ یعنی دنیا میں بھی جب کوئی شخص کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں تو قیامت والے دن بھی ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سب سے بڑی ڈگری تو وہ ہے نا اصل کامیاب ہوا ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا دنیا میں چاہے کوئی شخص گمنامی کی موت مر گیا کسی فٹ پاتھ کے کنارے اس کو لاوارث لاش کے طور پہ بغیر کفن کے بھی دفنا دیا گیا تو قبر میں اسے جنتی کفن مل جائے گا اینڈ رزلٹ تو اس کا بہترین ہے اور دنیا میں کسی ٹھاٹ کی زندگی کسی نے گزاری مرنے کے بعد چاہے اس کی قبر جو ہے وہ سونے کی بھی بنا دی جائے اس کے اندر جو اس پہ حالات وارد ہونے ہیں وہ تو کوئی نہیں بدل سکتا تو وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور فخر سے بتائے گا یہ دیکھو میں آج کے دن کے لیے تیاری کر رہا تھا میں کامیاب ہو گیا اسی کو سپورٹی ہوئے دو تین احادیث ہیں صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے قید خانے میں انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا کھانے پینے کی پرابلم بھی رہتی ہے فاقے بھی آتے ہیں مرضی کا کھانا بھی نہیں ملتا جن لوگوں نے جیل گزاری ذرا ان سے پوچھیں اور کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اس لیے اس نے دنیا کو جنت بنایا اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے دونوں کا اب کوئی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ تو ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر ہوئی ہوئی ہے نا میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ایک ارب اور ایک روپیہ کسی کے پاس ایک ارب روپیہ ہو اور کسی کے پاس ایک ارب ایک روپیہ ہو تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ایک روپیہ ارب سے اوپر ہونا یہ تو نگلی سے بل ہے تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص وہ ایک روپیہ بچانے کی خاطر ارب روپیہ اپنا ضائع کرتے اور کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو ایک روپے کی قربانی کر کے ایک ارب روپیہ بچا لے یعنی دنیا کی زندگی خدا کو دے کے ہمیشہ کی جنت کما لے جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے صحابہ کرام علی بردوان کو جو فضیلت حاصل ہے پوری امت پہ وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں جان مال ہر چیز کی آخری درجے میں صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز اسی آیت سے مجھے یاد آئی 
قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری ہوگی حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قید خانے والی زندگی گزاری ہوگی بڑی مشقت کی زندگی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی ایک جنت کا پھیرا دنیا کی ساری مشقت کو کافور کر دے گا یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے مجھے یاد ہے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں کتنی محنت کر کے پڑھا کرتے تھے ہماری تو خیر مکینیکل انجینئرنگ ذرا ہیوی ٹف تھی لیکن جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آ جاتی تھی آج تو مجھے یاد بھی نہیں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آلموسٹ بیس سال ہونے کو ہے مجھے تو وہ راتیں بھی نہیں یاد جو میں نے کاٹ کے گزاری ہوئی ہیں فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے تو انسان دنیا میں ہی مشقت کو بھلا دیتا ہے جب اینڈ رزلٹ سامنے آ جائے تو آخرت میں جب اینڈ رزلٹ آئے گا تو کسی کو اپنی ساٹھ سال کی زندگی یاد نہیں ہوگی سر چھوڑ دیں قیامت کا دن ہی صرف پچاس ہزار سال کا دن ہے دنیا میں ساٹھ سال کی زندگی کے عوض اگر وہ پچاس ہزار سال کا قیامت کا دن ہی صرف امن میں گزر جائے نا تو یہی بدلہ کافی ہے کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو ساٹھ سال کے بدلے میں پچاس ہزار سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل جائے بات کی تو اربوں سال کی زندگی ہے اور دنیا میں ساٹھ سال میں عیاشی میں اور ساٹھ سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں سونے کے اوقات نکال دیں بچپن کے اوقات نکال دیں اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو قیامت کے دن کا پچاس ہزار سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے اللہ اجر نام آمین پھر اللہ تعالیٰ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی کوئی حلال و آرام کی تمیز نہیں کی ہوگی اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی اور اگر دنیا آپ, آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دو کا یہ بڑا کہتا تھا دنیا میں کہ ایک پھیرا ہی لگنا خیر ہے کہتے ہیں نا مسلمان یہودیوں سے ہی مستار لی ہوئی ہے نا یہ چیز یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں دوزک میں بھیجا تو چند دن کے لیے بھیجے گا الٹیمیٹلی تو ہم بخشے بخشائے ہیں اللہ نے فرمایا تم نے کوئی عہد لے لیا اپنے رب سے اس معاملے میں یہاں تو ایسے بڑی سانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم دس سیکنڈ کے لیے مومبتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ایک پھیرا ہی لگے گا سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا کوئی دس سیکنڈ کے لیے مومبتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی اسلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے اس آگ میں صرف دس سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا پتا نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا ہم دنیا میں اس سے بھی آسان مثال دیتے ہیں اگر کوئی شخص کہتا نا ایک پھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے اسے کہیں کہ ہم آپ کو ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ صرف ایک پھیرا لگاتے ہیں فجر سے لے کے زور تک کا ایک ایسے کمرے میں جو کمرے کا سائز ہوگا دس فٹ بائی دس فٹ اس میں سو کوبرا سانپ ہوں گے سو بچھو ہوں گے سو اجدہ ہوں گے بس ایک ہی پھیرا لگنا ہے فجر سے زور تک تو تصور سے انسان کو لگ پتا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت چونکہ دنیا نقد ہے فوراً بندے کو خوف آتا ہے آخرت ادھار ہے انسان کہتا ہے نہیں خیر دیکھی جائے گی چھاٹ ہی دے گا کچھ بھی ہے اللہ تیرے بابو کی عمر سے بولے آزب اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اس جو بندہ کہتا تھا نا دنیا میں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزک کا بڑی عیشی کی اس نے دنیا میں جب دوزک کا ایک پھیرا لگے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے کہ اللہ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی دنیا کی ساری کی ساری عیاشی دوزخ کے ایک پھیرے سے کافور ہو جائے گی صرف پھیرا ابھی تو پرماننٹلی جو اس نے جانا ہے وہ لادہ معاملہ ہے تو یہاں کس طرح لوگ کہہ دیتے 
اب اس پورے تناظر میں اس آیت کو اگر آپ سمجھیں کہ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا وہ اما من اوت یا کتاب وہری اور جس سے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے پشت کے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا اس کو کہ جب اس کا نامہ مال اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا تو اس کو پتا چل جائے گا میں فیل ہو گیا ہوں تو وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا یہ تو دنیا تو نہیں ہے نا کہ آپ دھوکہ دے لیں بچ جائیں دنیا میں تو ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اگر ٹی ٹی آ جائے تو ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں یہی کرتے ہیں نا یا باتھ روم میں جا کے چھپ جاتے ہیں ٹکٹ نہ خریدنے کے لیے تو سر یہ تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے کوئی نہیں بچ سکتا تو الٹے ہاتھ میں اسے نامہ مال جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھایا جائے گا نہ ہوگا گا لو جی مارا گیا تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا تو پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا وہ تو فرشتے ہیں نا جی اللہ اجر نام اللہ تعالیٰ ہمیں نام مال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے آمین فصوف ید صبورا وہ چلائے گا اور کہے گا ہائے میری موت ہائے میری موت پھر وہ موت بکارے گا کہ موت آئے تو جان چھوڑ جائے ویسلا سعیرا اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا ان کا نہ فی اہلی ہی مسرورا بے شک یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں تو بڑا خوش رہتا تھا اچھا اس میں امپلائڈ ہے کہ جو دوسرا ہے نا وہ گھر والوں میں خوش کوئی نہیں تھا جو جنتی ہے وہ گھر میں نہ خوش ہی تھا تبھی تو وہ گھر والوں کو جا کے بتائے گا نا کہ دنیا میں تو تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے دیکھ لو آج میں پاس ہو گیا ہوں ورنہ تو وہاں بھی آتا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا خوش تھا گھر والوں سے جو دوستی ہے نا اس کا ذکر ہے کہ وہ گھر میں خوش تھا دنیا میں اور اب گھر والوں کے آگے جا کے روئے گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے حلال اور حرام کی تمیز گوا دی آج دیکھو میں مارا گیا ہوں لیکن اس وقت رونے پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا وہی اولاد جس کے لیے اس نے دنیا میں مشقت اٹھائی تھی اور دنیا میں عیاشی کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے خود آرام کی کو جو ہے وہ کمایا تھا مارا جائے گا اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مارا کہ وہ جو وہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے اہل و عیال کے اندر یہ حقیقت بات ہے جو دین کے راستے پہ چلے نا جی سر دنیا اس کی پھر آسان نہیں ہوتی ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا آسان ہو جاتی یہ جو جب دعا بھی کی جاتی ہے نا ربنا آتی نا پھر دنیا حسنا وف الآخرت حسنا وقین عذاب اندار اس حسنا سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دنیا سکون کی آپ کی گزرے گی اس حوالے سے کہ آپ کو دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی نہیں صرف یہ ہوگا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آئیں گی نا وہ برداشت کرنا آسان ہو جائیں گی تکلیف سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے ولا نبل ون کم بشعی من الخوفی ولجوعی و نقص من الاموالی والانفسی والثمرات ضرور ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے ہمیں بظاہر بڑے آسودہ حال نظر آنے والے لوگ بھی اگر آپ ان کی پرسنل لائف میں جائیں تو انہیں دنیا میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین کے ساتھ جڑا ہے تو شاید بڑے سکون کی زندگی گزار رہا ہے ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہوگی خیر دین سے جڑے ہیں نا جڑے تکلیفیں تو آنی آنی ہیں لیکن دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جائے گا دنیا ہنسانا بن جائے گی صبر نصیب ہو جائے گا 